Witajcie dziś odcinek o azotanach NO3. Dowiecie się skąd się biorą w Waszym akwarium i jak się ich pozbyć, a raczej jak je utrzymywać w odpowiednim poziomie. Zapraszam. Skąd się biorą azotany w akwarium? A żeby to zrozumieć musimy szybciutko prześledzić cykl azotowy. Cykl azotowy to Biblia dla akwarystów. Każdy musi go znać i rozumieć. Wbrew pozorom sprawa nie jest skomplikowana. My się tutaj dzisiaj nie będziemy zagłębiać w jakieś zagadnienia biochemiczne. Powiemy o tym szybko i na temat. Wszystko co się może złożyć w akwarium, odchody ryb, niezjedzone pokarmy, szczątki ryb, szczątki roślin, rozkłada się przy pomocy odpowiednich bakterii na pewne związki. Pierwszym etapem są związki amonowe NH3, NH4. Następnie bakterie przekształcają to w azotyny NO2 i na końcu w azotany NO3. Jest jeszcze wolny azot, ale my o nim dzisiaj nie będziemy rozmawiali. Akwarystów to nie tyczy. I jak widzicie sprawa wbrew pozorom nie jest taka bardzo skomplikowana. Jeśli zrozumiecie cykl azotowy, będziecie sobie radzić z tym w bardzo wielu różnych niefajnych sytuacjach, na przykład przy wykwicie glonów, i problemami z roślinami i z nawożeniem. To bardzo przydatna wiedza, przy okazji niezbyt skomplikowana. Musicie wiedzieć, że związki amonowe NH3, NH4 w pH 7 lub wyższym zaczynają się łączyć, tworząc toksyczny amoniak, substancję bardzo niebezpieczną dla ryb. Już w stężeniu 0,1 mg na litr wody. A w stężeniu 1 mg na litr wody jest to związek zabójczy dla ryb. Następną fazą są azotyny NO2, czyli bakterie przekształciły już związki amonowe amoniak na azotyny NO2. Musicie wiedzieć, że azotyny w stężeniu 0,3 mg dla litr wody są już niebezpieczne dla ryb, a dawka 5 mg na litr wody jest zabójcza dla ryb. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby w tej pierwszej fazie dojrzewania akwarium nie wpuszczać ryb do akwarium. Nie bez powodu czeka się dwa tygodnie. Oczywiście znajdą się tacy, co powiedzą, a ja puściłem, nic się nie stało. No czy się nic nie stało, to nie jestem taki pewny. Na pewno Twoje ryby straciły na odporności, co wyjdzie w późniejszym czasie. Po prostu nie miałeś jeszcze osiągniętych wartości śmiertelnych dla tych ryb. Ale ich zdrowie zostało zrujnowane, wierz mi. Jedne ryby są bardziej odporne, inne mniej. Niektóre padną, a niektóre są mocne i po prostu przeżyją. Chodzi o to, żeby nie znęcać się nad zwierzętami, bo to jest zwyczajne okrucieństwo. I ostatni etap cyklu azotowego to azotany NO3, które dzisiaj nas najbardziej interesują. Musicie wiedzieć, że dawka około 50 mg na litr wody jest już bardzo, bardzo szkodliwa dla ryb. Unikajcie takich stężeń. Oczywiście w już powyżej 30 mg na litr wody ryby zaczynają czuć się podle. Nie wybarwiają się do końca tak jak powinny, a szczególnie krewetki. Krewetki są bardziej wrażliwe na związki azotowe niż ryby. Słabo się wybarwiają, przestają się rozmnażać. Pamiętajcie o tym. Związki azotowe NO3 i glony to już zupełnie inna historia. Wspominałem o tym na poprzednich filmach. Tutaj musicie sobie oglądać film o czynniku Redfielda, czyli naukowe podejście do walki z glonami. Zapraszam na ten film. I dotarliśmy do sedna tego filmu, czyli do wkładów filtracyjnych na pozbywanie się związków azotowych. Ale za kim o tym wspomnę, muszę powiedzieć o rzeczy najważniejszej, czyli o filtracji biologicznej. To ona odpowiada za równowagę w Waszym akwarium. To ona odpowiada za cykl azotowy. Jest to tak bardzo ważna sprawa, że zrobimy sobie o tym osobny film. O wkładach na podbudowę filtra biologicznego, o różnych rodzajach ceramik, i tak dalej. My w dzisiejszym filmie nie będziemy poruszać kwestii filtracji biologicznej, mimo że jest tak bardzo istotna, bo jak wspomniałem wcześniej, zakręcimy sobie o tym osobny film. Musimy wspomnieć o filtrach wyposażonych w różne absorbery związków azotowych. Sytuacja może mieć miejsce wtedy, gdy nie radzicie sobie z poziomem azotanów na przykład. Dlatego, że macie przerybione zbiorniki. A na przykład Kiepskie filtry. Podmiany wody tutaj już nie skutkują, mimo podmian co tygodniowych, 30-40% nawet. Nadal mamy wysoki poziom azotanów w akwarium. 
Przyczyn może być kilka. Zbyt duża obsada ryb. Zbyt obfite karmienie. Pokarmy rozkładają się gdzieś na dole niezjedzone. Zwróćcie na to szczególną uwagę. Zwróćcie też uwagę na sposób konserwacji Waszego filtra. Upewnijcie się, że nie zabijacie sobie filtracji biologicznej, płucząc wkłady pod wodą bieżącą. Woda bieżąca zawiera chlor. A chlor jest po to, że zabijał bakterie. Więc w ten bardzo prosty sposób niszczycie sobie wkłady biologiczne w Waszych filtrach. Takie wkłady czyścimy jedynie w wodzie pobranej z akwarium. Zapamiętajcie sobie tą uwagę, bo jest bardzo istotna. W walce z dużym poziomem azotu bardzo pomocne są rośliny. Szczególnie te szybko rosnące, np. rośliny łodygowe. Rośliny, żeby móc szybko rosnąć, potrzebują odpowiednich związków, w tym związków azotowych. Jest to im niezbędne do budowania tkanek. Duża liczba roślin w dobrze oświetlonym akwarium bardzo szybko wyciąga z wody związki azotowe i nie tylko. Pierwszą grupą takich wkładów do, do filtrów pochłaniające związki azotowe są różnego rodzaju żywice. Tutaj obok mnie wyświetlają się miniaturki produktów opartych właśnie na takich żywicach. Ich zdolność pochłaniania związków azotowych jest ogromna. I mało tego, można je regenerować w większości przypadków wodą z solą kuchenną. Jedynie na co trzeba uważać, to nie dopuścić do wyschnięcia takich wkładów. Jeśli takie żywice raz wyschną, nadają się już tylko do wyrzucenia. A jeśli regenerujecie je wodą z solą, pamiętajcie, że ta woda musi być zimna. Maksymalnie 30 stopni może mieć taka woda. Potem już cieplejsza woda działa negatywnie na tego rodzaju wkłady. Głównym składnikiem tego typu wkładów są żywice jonowymienne. W tym przypadku jest to najczęściej silnie zasadowa żywica anionitowa, która pochłania związki azotowe, bo jest po prostu selektywna, więc wyłapuje tylko i wyłącznie związki azotowe. Następną grupą wkładów są zeolity. Są to mikroporowate glikokrzemiany używane jako absorbenty nie tylko w akwarystyce, ale generalnie w przemyśle, a nawet w rolnictwie. Nazwa pochodzi z greckiego i oznacza gotujący się kamień. A wzięła się stąd, że w 1756 roku szwedzki uczony podgrzewając zeolit zauważył unoszącą się nad nim parę wodną z wody zaabsorbowanej właśnie przez zeolit. Jeśli przyjrzeć się zolitom pod mikroskopem, zauważycie, że zolity mają strukturę krystaliczną z ogromną ilością porów, kanalików, wielkości pojedynczej molekuły. I to właśnie czyni zolity idealnym absorberem. Zaraz Wam wytłumaczę dlaczego. Zolity występują w różnych odmianach, rodzajach. Każda z odmian rodzaju potrafi pochłaniać inne związki. Dlatego w akwarystyce używane są mieszanki różnych rodzajów zeolitu, tak aby pochłonąć na przykład wszystkie nieciekawe związki azotowe, które, których chcemy się pozbyć. Jak już wcześniej wspominałem, zeolity zbudowane są z krystalicznej struktury, które mają bardzo dużą ilość drobnych kanalików. I to właśnie od wielkości tych kanalików zależy, jaki związek jest pochłaniany. Te kanaliki nie są puste, są wypełnione e, sodem i potasem. I to właśnie te związki w akwarium, w wodzie są uwalniane, a na ich miejsce wciągane są związki, które chcemy się pozbyć, na przykład azotany. A więc przy okazji możemy obalić mit, że zeolity pochłaniają potas. Jest to totalna bzdura, jest wręcz odwrotnie. Nie wiem, skąd się wziął taki mit, ale dość dobrze się ma w internecie i żyje własnym życiem. Yy, sprawa wygląda, jak widzicie, zupełnie inaczej. Oczywiście związki uwalniane z zeolitów są w tak niewielkiej ilości, że nie mają w ogóle wpływu jak gdyby na nasze akwaria. Nas interesuje to, co potrafią pochłonąć. Mało tego, zeolity mają, że tak powiem, swoją jakby okres gwarancji, czyli okres, w którym potrafią absorbować. 
Potem ich właściwości jak gdyby się kończą wraz z tym, jak te kanaliki zostają wypełnione. Ale nie uwalniałem już po tym wszystkim z powrotem tego do wody. Mało tego, gdy zostaną zapomniane filtrze i pasują trochę dłużej, potrafią zmienić się w filtr biologiczny. Dodam tylko jeszcze, że zaolity są pochodzenia naturalnego, ale również są też zaolity syntetyczne. Oba te rodzaje wkładów można regenerować w roztworze wody z solą kuchenną. Prościej jest regenerować wkłady z żywicą jonowymienną. Troszeczkę trudniej regeneruje się wkłady z zaolitu. Może nie trudniej technicznie, ale jak gdyby jakość tej regeneracji może być troszeczkę inna, gorsza. Dlatego, że zazwyczaj zolity są mieszankami różnych rodzajów zolitu i wpływ regeneracji na nie może być różny. Aczkolwiek da się to robić w roztworze soli kuchennej z wodą. Jest to 5 gram soli na 1 litr wody, z tego co pamiętam. I moczymy taki zolit przez dobę. Oczywiście nie można tego robić w nieskończoność. Po jakimś czasie te właściwości tych wkładów stają się coraz gorsze. One są w stanie coraz mniej pochłaniać. Po pewnym czasie jednak musimy wymienić te wkłady na nowe. I na koniec zapraszam Was na mojego Facebooka, którego znajdziecie po tą samą nazwą jak ten kanał, a na którym dowiecie się troszeczkę więcej. Są tam też inne treści. I przede wszystkim dowiecie się o czym będzie następny film, za kim ten trafi na YouTube'a.